ഹലോ സെലവർക്കും ടെക്നിക്കൽ കോർണർ മലയാളത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പം നമ്മൾ ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഇതേപോലത്തെ ഒരു ബോക്സ് ആണ് അപ്പം ഇതേപോലത്തെ വീട്ടിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാനുള്ള വീഡിയോ ആണ് അപ്പം വീഡിയോ ഫുള്ളായിട്ട് കാണുക എടുക്കണല്ലേ നിങ്ങളപ്പം വീഡിയോ തുടങ്ങാൻ മുമ്പിൽ തന്നെ ഇതിൻ്റെ സൗണ്ട് നിങ്ങൾ കേട്ട് കാണുമല്ലോ അടിപൊളിയല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് കണ്ടല്ലോ ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ് നമുക്ക് ബോക്സ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യമേ ഇതേപോലത്തെ പ്ലൈവുഡ് പീസ് വേണം അപ്പോൾ ഞാൻ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്നത് പത്തിഞ്ച് വീതിയും മുപ്പത്തി മൂന്ന് ഇഞ്ച് നീളമാണ് പിന്നെ ഇതേപോലെ രണ്ട് സ്ക്വയർ വേണം അതായത് എൻ്റെ മേൾ വശവും താഴെ വശവും അടയ്ക്കാനും പിന്നെ അടുക്ക് സ്റ്റീരിയക്ക് സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടും പിന്നെ ആ പ്ലൈവുഡിൽ ഞാൻ കണ്ടോ മാർക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് സ്പീക്കർ വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതൊന്നും കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഓക്കെ ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മളെല്ലാം കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാം ഞാൻ തന്നെ എല്ലാം കട്ട് ചെയ്തത് എൻ്റെ അച്ഛനും കൂടിയാണ് കട്ട് ചെയ്ത് തന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ബോക്സ് ആക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാ മൂലയിൽക്കൂടെ പ്ലൈവുഡിൻ്റെ പീസ് വെച്ചിട്ട് ഫേക്കോൾ ഇട്ട് ആണി അടിച്ച് വെക്കുകയാണ് അപ്പം നല്ല ഏർട്ടായിട്ടായിട്ട് സെറ്റാവും ഓക്കെ നമുക്കപ്പം ബോക്സ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് കാണാം അപ്പം ബോക്സ് ഓൾമോസ്റ്റ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അതായത് നമുക്കൊന്ന് ഫിനിഷിംഗ് ഒക്കെ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊന്ന് സ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യുവാണ് പിന്നെ അതൊന്ന് കാ അടിപൊളിയായിട്ട് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പെയിൻറ്റ് ചെയ്യുവാണ് അപ്പോൾ പെയിൻറ്റ് ചെയ്താൽ നമ്മൾ ബ്ലാക്ക് പെയിൻ്റ് ആണ് എടുത്തേക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളതൊക്കെ എടുക്കാം പിന്നെ ബോക്സിൻ്റെ മെഷർമെൻറ്റ് അത് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള അത്ര എടുക്കാം ഓക്കെ നമ്മൾ എന്നിട്ട് ഇത്രയും സ്പീക്കേഴ്സാണ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഒരു ബൈക്കിൻ്റെ ബാറ്ററി പിന്നെ നമ്മുടെ കാർ സ്റ്റീരിയോ കാറിലൊക്കെ വെക്കുന്ന സ്റ്റീരിയോ പിന്നെ റെക്റ്റിഫയർ ഇത് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നേരത്തെ യൂട്യൂബിൽ വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പം അത് കാണണമെങ്കിൽ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഇടാം ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കിയ പെയിൻ്റ് ഒക്കെ അടിച്ച് വെച്ച ബോക്സ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം അത് സ്പീക്കറൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്യുന്ന കളി മുമ്പ് നമുക്ക് കണക്ഷൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം അപ്പം നിങ്ങൾ സ്റ്റീരിയോയുടെ മേളിൽ നോക്കുവാണെങ്കിൽ അവർ ഓൾറെഡി ഫസ്റ്റ് കണക്ഷൻ എങ്ങനെയാണ് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കാണാം റെഡ് ഇഗ്നീഷൻ വയർ അതായത് അത് അത് പോസിറ്റീവ് ആണ് അതായത് നമ്മുടെ സ്റ്റീരിയോ വർക്ക് ആകാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പോസിറ്റീവ് വയറാണ് പിന്നെ ബ്ലാക്ക് ഗ്രൗണ്ട് അത് അതിൻ്റെ ഗ്രൗണ്ട് അതായത് അതിൻ്റെ മൈനസ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അതായത് സ്റ്റീരിയോ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ സപ്ലൈ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വയറാണ് അത് രണ്ടെണ്ണം പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് നോക്കുവാണെങ്കിൽ ബ്ലൂ കളർ വയർ അത് ഒരു എഫ് എമ്മിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പം നമുക്കത് ആ വയറിലേക്ക് കണക്ഷൻ ഉണ്ടാവുന്നില്ല ബാക്കിയുള്ള വയർ അതായത് ആ മൂന്ന് വയർ വിട്ടിട്ട് ബാക്കി വയറുണ്ട് ഉണ്ട് ഇത്രയും വയർ അത് എല്ലാം നമുക്ക് സ്പീക്കറിലേക്ക് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് പിന്നെ ഞാൻ ഈ ചെറിയ സ്പീക്കർ ഈ സ്പീക്കറിലേക്കാണ് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ സ്പീക്കർ വോൾട്ട് കുറഞ്ഞതാണ് അതിൽ അതിൽ ഏറ്റവും വോൾട്ട് കുറഞ്ഞ സ്പീക്കറാണ് അത് അപ്പോൾ അത് കണ്ടാണ് ഞാൻ പേരൽ കണക്ഷനാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് കണക്ഷൻ തുടങ്ങാം അപ്പം കണക്ഷൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ആ ബാ സ്പീക്കറിൻ്റെ വയറിലേക്ക് സ്പീക്കർ മാത്രം കൊടുക്കുക സപ്ലൈക്കുള്ള സപ്ലൈ വയർ കൊടുക്കുക അത്രേ ഉള്ളൂ അപ്പം ഞാൻ കണ്ടോ ആദ്യം തന്നെ നമ്മുടെ സ്റ്റീരിയോയുടെ റെഡ് ആൻഡ് ബ്ലാക്ക് അതായത് പവർ സപ്ലൈ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വയറിലേക്ക് നമ്മൾ രണ്ട് വയറ് ജോയിൻറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ടേപ്പ് ഇട്ട് അതായത് ഇൻസുലേഷൻ ടേപ്പ് വെച്ച് പൊട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം നല്ലപോലെ ഇൻസുലേഷൻ ടേപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് അതായത് ഷോർട്ട് ഒന്നും ആകാൻ പാടില്ല അതുകൊണ്ട് ഓക്കെ നമ്മൾ അതിന് സ്റ്റീരിയോയ്ക്ക് പവർ സപ്ലൈ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വയറ് കണക്ട് ചെയ്തു അതേപോലെ തന്നെ കണ്ടോ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സ്പീക്കർ ബോക്സിൽ വെച്ച സ്പീക്കർ അതായത് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ അഞ്ച് സ്പീക്കർ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതിൻ്റെ കണക്ഷനൊക്കെ സ്റ്റീരിയോയിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യണം അപ്പം നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ അവിടെ വാ അതിലുള്ള വയറുകൾ അതായത് ആ മൂന്ന് വയർ
ഒരു ബാറ്ററി വെക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ രണ്ട് ബാറ്ററി ഉണ്ടെങ്കിൽ രണ്ടെണ്ണം വെക്കാം അതായിരിക്കും ബെറ്റർ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് നേരം കറണ്ട് ഇല്ലാതെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ നമുക്ക് ബാറ്ററി അവിടെ തന്നെ സെറ്റ് ആയി അത് ഉറച്ചിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ക്ലാമ്പ് പീസ് വെച്ചിട്ട് അത് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടോ അത് ഷേക്ക് ഇല്ലാതെ അവിടെ തന്നെ ഇരുന്നുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് പിന്നെ നമുക്ക് റെക്റ്റിഫയർ അപ്പോൾ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്നുള്ള ലിങ്ക് അതായത് ഞാൻ യൂട്യൂബിൽ വീഡിയോട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഇടാം അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് മനസ്സിലാവും പിന്നെ അത് യൂസ് ചെയ്യാം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഫൈവ് എംസിലെ ട്രാൻസ്ഫോമർ തന്നെ യൂസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കണക്ഷൻ അതായത് നമ്മൾ സ്റ്റീരിയോ വർക്ക് ആക്കാനും എല്ലാം വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കണക്ഷൻ എങ്ങനെ നോക്കാം ആദ്യം തന്നെ സ്റ്റീരിയോയുടെ പോസിറ്റീവും പിന്നെ റെക്റ്റിഫയർ അതായത് നമ്മൾ പന്ത്രണ്ട് വാട്സിൻ്റെ ചാർജർ ഉണ്ടാക്കി അതായത് റെക്റ്റിഫയർ അതിൻ്റെ പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് സോറി രണ്ടിൻ്റെ പോസിറ്റീവും രണ്ടിൻ്റെ നെഗറ്റീവ് സെപ്പറേറ്റ് ആക്കാം അതേ കണ്ടോ ഞാൻ കണ്ടു ഒരു സ്റ്റീരിയോയുടെ വയറും പിന്നെ റെക്റ്റിഫയറിൻ്റെ പിന്നെ ഞാൻ പുറത്തേക്ക് ഒരു വയർ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഒന്നും പിന്നെ പറയാം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പോസിറ്റീവും കൂടെ ബാറ്ററിയിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുക ബാറ്ററിയുടെ പോസിറ്റീവ് ടെർമിനലിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുക ഓക്കെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സ്റ്റീരിയോയുടെയും റെക്റ്റിഫയറിൻ്റെയും നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് ഇട്ട ഒരു വയറിൻ്റെ നെഗറ്റീവും കൂടെ ബാറ്ററിയുടെ നെഗറ്റീവ് ടെർമിനലിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുക ഇത്രയേ ഉള്ളൂ കണക്ഷൻ അതായത് എല്ലാത്തിൻ്റെ പോസിറ്റീവ് ബാറ്ററിയുടെ പോസിറ്റീവിലേക്ക് കൊടുക്കുക എല്ലാത്തിൻ്റെ നെഗറ്റീവ് ബാറ്ററിയുടെ നെഗറ്റീവിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുക ഓക്കെ കണ്ടോ നമ്മൾ കണക്ഷനൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഫൈവ് ആംസിൻ്റെ ട്രാൻസ്ഫോമർ യൂസ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞു പുറത്തേക്ക് ഒരു വയർ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് അതായത് ഞാൻ കണ്ടു ഇവിടെ റെഡും പിന്നെ ഓറഞ്ചും കൂടെ സോറി റെഡും എല്ലാവും അതെന്തിനാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പം പുറത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ കൊണ്ടൊക്കെ പോകണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ സാധനം പോർട്ടബിൾ ആണല്ലോ അതായത് നമുക്ക് പുറത്തും കൊണ്ടാകാം അപ്പം ഈ ബാറ്ററി നമ്മളിപ്പോൾ സെറ്റ് ചെയ്ത ബാറ്ററി ഒരുപാട് നേരം പ്ലേ ആകത്തില്ല അതായത് കറണ്ട് സപ്ലൈ കൊടുക്കാതെ അപ്പോൾ എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ വയറ് പുറത്തേക്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ കാറിൻ്റെ ബാറ്ററിയിലേക്ക് ഇത് കണക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്റ്റൻഷൻ അതായത് ലൈഫ് കൂടുതലായിട്ട് ലൈഫ് കൂടുതൽ കിട്ടും അപ്പം നമുക്ക് അൺലിമിറ്റഡായി പാട്ട് കേൾക്കാം അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പുറത്തേക്ക് ഒരു വയർ ഇട്ടേക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ബോക്സ് ഉണ്ടാക്കിയത് ഇങ്ങനെ അടയ്ക്കാനും തുറക്കാൻ പറ്റുന്ന പോലെ അതായത് എൻ്റെ പുറവശം അടയ്ക്കാനും തുറക്കാനും പറ്റുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് ഉണ്ടാക്കിയത് അപ്പോൾ നമ്മൾ കണക്ഷൻ എല്ലാം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാം വർക്കാവുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് എവിടെയെങ്കിലും കണക്ഷൻ തെറ്റിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഓൺ ആക്കില്ല അതുകൊണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ എല്ലാം പരിപാടിയൊക്കെ സംഭവം കറക്റ്റായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് അടച്ചു വെക്കാം അതിൻ്റെ അടപ്പ് വെച്ച് ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സർക്യൂട്ടൊക്കെ കാണാം വളരെ സിമ്പിളാണ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ക്യാപ്പ് അതിൻ്റെ അടപ്പിലേക്ക് ഒരു ഹോൾ ഇട്ടിട്ട് റെക്റ്റിഫയറിൻ്റെ കറണ്ട് സപ്ലൈ കൊടുക്കുന്ന വയറും പിന്നെ പുറത്തേക്ക് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ പുറത്തേക്ക് ഇട്ട വയറും ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ സ്ക്രൂ ചെയ്ത് വെക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ കാണുന്ന രണ്ട് സ്ക്രൂ മാത്രമല്ല ഞാൻ ആ എട്ട് സ്ക്രൂ വെച്ചാണ് ടൈറ്റ് ചെയ്യുന്നത് മുകളിലൊക്കെ സ്ക്രൂ ഉണ്ട് അതൊക്കെ നമുക്കൊന്ന് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഓക്കെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്കൊരു പ്ലഗ് വേണം നമ്മൾ കറണ്ട് കൊടുക്കുന്ന പ്ലഗ് ആ പ്ലഗ് നമ്മുടെ റെക്റ്റിഫയറിൻ്റെ വയറിലേക്കൊന്ന് വെച്ചിട്ട് ഇൻസുലേഷൻ ടൈപ്പ് വെച്ച് കണക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് ചെയ്യാം കമൻറ്റ് ചെയ്യാം സബ്സ്